欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博根本就不是直男，在韩国还教过别人把妹，大家都被骗了。王一博根本就不是直男。在韩国还教过别人把妹，王一博一直都大家心目中都是一个钢铁直男，直到最近在《陈情令》中才和肖战的互动比较多。其实大家都被骗了，王一博不但是不会直男，还是一个情场高手，在韩国还教过别人把妹呢，真的是万万没想到啊！王一博，你居然是这种人！我们来看看王一博是怎么教别人的吧。当时王一博被问到有没有一举俘获女孩心的办法，王一博就开始自己的授课时间，表示自己会给喜欢的女孩糖，每天都给，然后突然有一天就不给了，会发生什么情况呢？王一博在韩国的发型感觉比现在阴柔了很多，当然也是非常帅气。王一博说：“要是我不给你糖了，你会不会想起我？”对方表示：“当然会了。”今天为什么不给我糖呢？原来是这个套路啊！王一博表示：“很好，你已经学到了，就是这么把妹的。”对方当时就服气了，大喊：“天哪！还有这么厉害的办法？”所以说，王一博其实什么都懂。只是没有遇到自己喜欢的女孩而已。王一博并不是很直，只是不想撩罢了。王一博一直给人以耿直 boy 的印象，直男癌一度成为他的标签，还被网友调侃“怪不得单身”。那么，王一博真的那么直吗？其实并不。细细想来，只是他不想撩罢了。究其原因如下。众所周知，在《陈情令》未播之前，王一博事业沉寂很久，最近才有新的起色。在他的事业上升期，他比谁都清楚谈恋爱的危害。之前《天天向上》有好几期关于谈恋爱的节目，通过他的发言，可以很容易看出来，他单身，恋爱中的人根本不可能提那样的直白问题。身为乐华娱乐的艺人。公司对艺人谈恋爱管得非常严，王一博现在热度这么高的时期，怎么可能让他谈恋爱？其实王一博一直以来都是温柔的人，其实他也是爱笑的。UNIQ 早期的采访就很明显，在《天天向上》中可以看出来他还很爱笑。另外，从《陈情令》花絮也可以看出他甚至有点小逗逼。所以就会细细去分析，王一博一直都是温柔、活泼的人，只是他什么都不不说而已。一眼见你，万物不及。屏幕前的你喜欢这个可爱的大男孩吗？又有什么话想对他说的？快来留言和评论吧！王一博提名金鸡奖被全网嘲，王阳终于洗清冤屈了。没想到，短短四个月时间后，《追风者》主演王阳和王一博的风评就发生了巨大的转变。王阳原本是圈内著名男演员，是演技派戏骨，在圈内获得很多好评，地位比王一博要高很多。然而，在2024年5月，王阳凭借电视剧《追风者》入围了白玉兰奖，瞬间掀起一片哗然。因为在王一博粉丝眼里，电视剧《追风者》的主角并不是王阳，王一博才是全剧核心。王一博对于角色的把握很精准，很多人也盛赞他把这一角色演得很好。但很可惜，他的实力并未获得白玉兰评委的认可，他落选了，王阳却入围了。这也导致不少王一博的粉丝怨声载道。认为评委不够公正，而且在他们眼里，王阳本身不具有流量底盘
。这部剧真正扛剧的人还是王一博。风波发酵后，素来被观众喜欢的王阳都惹上了一身风波。风波最盛时，连著名影视剧编剧赵东林都站出来维护王阳，称王阳没有干预提名，他是一个好演员。很多网友却怒斥他盲目站队。谁能想到时过境迁，如今在王一博凭借《热烈》成为金鸡影帝候选人后，收到的嘲讽声一点不亚于五个月前的王阳。王一博方对这些负面评价也是紧急开始了控评，想要稳定舆论，观众却不买账，甚有网友还质疑。他和团队提前知道自己会被提名金鸡奖，否则怎么会如此及时的控评？而网友质疑王一博也不是没有原因的，毕竟金鸡奖是电影界的至高奖项，跟电视剧无关。他的追风者可以登上电视剧界的大雅之堂，但在这电影上，他却没有这么高的成就，还只能算个小辈，而且。热烈同样存在双男主的情况，两条线分别刻画的是王一博所饰演的热血少年的追梦故事，以及黄渤所饰演的师傅的故事。他入围了，前辈黄渤却没有入围，更让人不由怀疑，这个奖项提名有很多人情世故的水分。仔细看看王一博之前的影视作品，除了《追风者》之外的热门剧。基本上都不是靠他自己撑起来的。他的大男主作品《陪你到世界之巅》扑街扑得很惨，在《陈情令》爆红后拍的《有匪》，有两位顶流演员的热度作为基础，没有扑得太惨，但是收视成绩不温不火。而这次让他获得金鸡奖提名的作品《热烈》，题材比较普通，也不算是很经典。只能说是一部成功的商业片。他在电影中的演技也被黄渤压过一头，因此他得到这个提名，让很多人感到有些难受。早些年的王一博是以偶像爱豆的身份出道的，他跳街舞、唱歌都是一绝，业余还酷爱玩滑板运动，这也让他收获了一个称呼，叫做“酷盖”。不过，内娱的爱豆并没有太大的舞台，于是他选择拐上另一条赛道，成为了一名演员，并且凭借着《陈情令》大红了。在演员赛道上，照样有比较、有对比、有竞争。相对于科班出身的演员，王一博受到的恶意更大一些。他与梁朝伟搭戏演了一部《无名》，电影上映后，他参加电影的首映式。在回答主持人提问时答非所问，再次遭遇了大批嘲弄。不少网友认为，王一博这次面对的窘境，恰恰为王阳洗清了冤屈，也打脸了王一博的粉丝。在圈内，资历与演技都是格外的重要，并不是说实力直接可以决定一切。光有演技没有与之匹配的资历，也很难得到观众们的信服。希望演员们都为此警醒，不要再陷入争名逐利的误区，还是提升自己的资历吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。